हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीके क्रेच फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में आपके जो आने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम स्पेशली उन एग्जाम के लिए टॉप फोर्टी जीके एमसी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये दोस्तों वो सवाल हैं जो कि अभी हाल ही में हुए थे एग्जाम टीसीएस कंपनी के द्वारा उसी में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए थे ओके सारे सवाल दोस्तों दो से तीन बार तो मिनिमम ही रिपीट हुए थे ओके दोस्तों इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला सवाल है नी कैप को क्या कहा जाता है इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पैटेला इसको हिंदी में दोस्तों पलिया कहते हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ओके इसको नी कैप कहा जाता है नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के कैटेगरी में ओके यानी अनुवंशिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोर्गान और खुराना को ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ओके याद रखिए अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं तो नेक्स्ट सवाल है लाख बेहोशी अभयारण्य कहां स्थित है अन्य दोस्तों वेर इज द लाख बेहोशी सेंक्चुअरी लोकेटेड काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है याद रखिएगा ओके और दोस्तों आपके लिए भी एक सवाल है बंदीपुर नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ओके ये सवाल भी कई बार आपके रेलवे के एग्जाम से पूछा जा चुका है बंदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है फटाफट बताइए चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है अलकाली एक ऐसा ख्यार है जो किसमें घुल जाता है और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये पानी में घुल जाता है ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों नेक्स्ट सवाल है उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिससे मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा काफी महत्वपूर्ण सवाल है इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ओके उस अंतरिक्ष यान का नाम है अपोलो ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है साइंस से निम्नलिखित में से किस उपकरण में आर्कमेडिस के सिद्धांत का उपयोग किया गया है दोस्तों इनमें से किस डिवाइस में आर्कमेडिस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया है और इसका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन बी ओके हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा और दोस्तों हमारा अगला सवाल है इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी इक्कीस दिन को मनाया जाता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 21 तारीख को मनाया जाता है और इसका सही आंसर होगा दोस्तों 22 मई ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा और दोस्तों इससे रिलेटेड भी आपके लिए एक सवाल है कि विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ओके नेक्स्ट सवाल लिखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इनमें से किस देश की स्थापना बीसवीं शताब्दी में हुई थी ओके ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है कंट्रीज वॉज क्रिएटेड इन ट्वेंटी सेंचुरी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओके बांग्लादेश ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं तो नेक्स्ट सवाल है निम्न में से किसे पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है फॉलोइंग इज बिटन इन टू थिन सीड्स और इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोहा क्योंकि दोस्तों लोहा एक मेटल है यानी ये एक धातु है और दोस्तों कुछ ऐसे धातु हैं जिनको कि हम सीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते पीट कर उनको पतली चादरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते उनका नाम है दोस्तों सोडियम सीजियम मरकुरी चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है द एटोमिक नंबर इज डिनोटेड बाय क्विच अल्फाबेट सही आंसर होगा दोस्तों जेड ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों अगर सवाल पूछा जाए एटॉमिक मास यानी दोस्तों जो आणविक द्रव्यमान को किस अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए से और दोस्तों अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं उसको डिनोट करने के लिए हम एन डिनोट करते हैं उसको दोस्तों एन से डिनोट किया जाता है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा करेंट और चार्ज को किस अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है ओके करेंट और चार्ज को चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं तो नेक्स्ट सवाल है दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है तो एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड को क्या कहा जाता है और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ओके ब्रीज एलिमेंट्स ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये एक नया क्वेश्चन है ओके okay, इसको भी मैंने पहली बार देख रहा हूं चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है विश्व का एकमात्र तेरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहा स्थित है सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ये मणिपुर में स्थित है ओके okay, याद रखिये मणिपुर में स्थित है तो सो नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्सी पौधा नहीं है 
एने सो होई जब दे फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवरस प्लांट सी आंसर होगा दोस्तों प्रोथेलस ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा और सो यहां पे जो तीन बच गए ये तीनों के तीनों इंसेक्टिवरस प्लांट है इनका नाम भी याद रखिए पिचर प्लांट सनडियो वेनस फ्लाइट्रा ओके सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हुई शब्द बोलेंगे कि इंसेक्टिव हरस प्लांट इसलिए दोस्तों इन सबको भी याद रख लीजिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल इकोनॉमिक से है निम्नलिखित में से कौन जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है यानी सो हुई शब्द बोलेंगे डिनोट्स करेंसी विद द पब्लिक सी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एम1 ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा और उस आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है काफी आसान लग रहा है या काफी डिफिकल्ट लग रहा है या मीडियम लग रहा है और उस इन सब प्रैक्टिस सेट को कैसे और भी बेहतरीन किया जा सके इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी घूमर ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सी आंसर होगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन डी इसका सी आंसर होगा दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हुई चीज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई यानी दोस्तों रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है और इसका सी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ओके चंद्रमा इसका सी आंसर होगा तो सोनेक्स सवाल है पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है पूर्ण कुंभ मेला हेल्ड और दोस्तों इसका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका सी आंसर होगा बारह साल में एक बार होता है ओके सोनेक सवाल है जो की बार बार रिपीट हो रहा है वट इज द वेल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टांट ओके इसको जी से डिनोट किया जाता है और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 6.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस इलेवन और दोस्तों ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टांट है यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण न्यूतन इसका जो ऐसा SI यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी टू इनवर्स याद रखिएगा ओके नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कोमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है कोमा सेप्ट बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है और इसका सही आंसर होगा दोस्तों विब्रियोस कहा जाता है ओके ऑप्शन डी इसका सही आंसर है तो सोनेक्स सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट मामल निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा स्तनपाई प्राणी है और इसका सही आंसर होगा दोस्तों जीराप ओके ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं तो सोनेक्स सवाल है मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है ओके हुआर इंसुलिन प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी इसका सही आंसर होगा दोस्तों अग्नाशय में ओके पानक्रिया चीज का सही आंसर है तो सनेक सवाल काफी आसान है लेकिन इसको भी कुछ लड़के गलत करके आते हैं ओके निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तान पेड़ है एंड हुई ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेजर्ट ट्री और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ताड़ का पेड़ ओके यानी पाम ट्री ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा तो सनेक सवाल है पेलियोटोलॉजी ओके ये किसका अध्ययन से संबंधित है और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए जीवाश्मो से संबंधित है ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा फोसिल नेक्स्ट सवाल लेते हैं तो सो नेक्स्ट सवाल फिजिक्स से है ओके एक फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा गया है कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला क्या होता है तो सो इसका सही आंसर होगा वोल्टेज बाय करेंट ओके याद रखिये वोल्टेज डिवाइडेड बाय करेंट और इस फॉर्मूला से दोस्तों आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और दोस्तों इस फॉर्मूला को क्या कहा जाता है कहा जाता है तो सो नेक्स्ट सवाल देखते हैं दो न्यूरॉन के बीच जो जंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं यानी दोस्तों द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड पार्ट और इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्नैप्स कहते हैं ओके स्नैप्स कहते हैं और हिंदी में इसको सूत्र युगुन कहते हैं ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट सवाल लेते हैं तो सो नेक्स्ट सवाल है डेंड्रॉन्स ओके डेंड्रॉन्स किसके एक भाग है और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये न्यूरोन का एक भाग है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट सवाल दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये जो C6H6 है, है, ओके ये किसका फॉर्मूला है ओके सही आंसर होगा दोस्तों ये बेंजिन का फॉर्मूला है ओके ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा और दोस्तों सवाल ये भी पूछा जाता है बेंजिन में कितने डबल बोन होते हैं कितने सिंगल बोन होते हैं दोस्तों तीन डबल बोन होते हैं और तीन सिंगल बोन होते हैं याद रखिएगा और अगर सवाल पूछा जाए कितने सिग्मा बोन होते हैं तो दोस्तों छह सिग्मा बोन होते हैं और कितने पाए बोन होते हैं 
तीन पायबोन होते हैं ओके बस इतना ही चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं तो सनक सवाल है यकृत द्वारा स्त्रावित जो पीत वो किसमें मदद करता है दोस्तों जो बाइल सीक्रेट करता है लीवर वो किसमें मदद करता है इसका सही आंसर होगा दोस्तों डाइजेशन में ओके ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा और दोस्तों डाइजेशन का किस पार्ट में जो फैट होता है उसको इमल्सिफाई करने में याद रखिएगा नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का एक एग्जाम्पल है दोस्तों को और इसका सही आंसर होगा दोस्तों इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन ओके ये तीनों होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल हैं और दोस्तों आपको पता होगा होमोलोगस सीरीज क्या होता है दोस्तों ये वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनके बीच में डिफरेंट सिद्ध दोस्तों एक ही सी एच टू ग्रुप होता है ओके okay, उनको होमोलोग सीरीज कहते हैं यानी दोस्तों इथाइन में अगर आप एक सी एच टू ग्रुप जोड़ देंगे तो वो प्रोपाइन हो जाएगा उसके बाद फिर और एक बार सी एच टू ग्रुप जोड़ देंगे तो वो ब्यूटाइन हो जाएगा ओके okay, याद रखिएगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें ओके okay, और उसमें सारे टीसीएस के सवाल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ओके okay, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद